আমাদের স্লাইডে এ পর্যন্ত এসেছিলাম আমরা প্রিয় শিক্ষা শিক্ষার্থী এখানে আমরা যে প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে ইউজিং কমপ্লেক্স অ্যালজাবরা ফাইন দি কাইন্ড আই সি ফর দি সার্কিট অর্থাৎ এই সার্কিটে আইসিটা বের করতে হয় তো আইসি বের করতে গেলে আমরা জানি যে এখানকার যে ভোল্টেজ ড্রপ এবং এখানকার যে আমাদের ইন্ডাকটিভ রিয়াকটেন্স রয়েছে এখানে ক্যাপাসিটি যদি ক্যাপাসিটি 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 রিয়াকটেন্স রয়েছে অর্থাৎ এখানকার ভোল্টেজ এবং বাধার যে ভাগফল সেটা হচ্ছে আমার কারেন্ট এখানে বাধা হিসেবে আছে হচ্ছে ইন ক্যাপাসিটিভ রিয়াকটেন্স যেটা টু হোম দেয় আছে আর এখানে রয়েছে আমার ভোল্টেজ বলা হচ্ছে পনেরো সাইনোমেগাটি অর্থাৎ যে এটা এসি সিগন্যাল তো এইটাই পনেরো সাইনোমেগাটি এটাকে যদি আমরা ফেজোর নোটেশনে নিয়ে যাই তাহলে সেটা হবে টেন পয়েন্ট অর্থাৎ পনেরো কে রুট টু দ্বারা ভাগ করলে হবে দশ দশমিক সিক্স জিরো ফাইভ ভোল্ট আর যেহেতু ওমেগাটি প্লাস কিছুই নেই অর্থাৎ যেহেতু ওমেগাটি কি প্লাস জিরো অর্থাৎ আমার অ্যাঙ্গেল হবে জিরো ডিগ্রি তো আমরা ভোল্টেজ পাবো দশ দশমিক সিক্স জিরো ফাইভ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি আর যেহেতু এক্সি এই জন্য এটার অ্যাঙ্গেলটা হবে নেগেটিভ নব্বই ডিগ্রি তো এক্সি হচ্ছে টু অ্যাঙ্গেল নব্বই ডিগ্রি আমি যদি এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করি তাহলে ভাগফল পাবো হচ্ছে ফাইভ এবং অ্যাঙ্গেল পাবো জিরো থেকে যদি আমি মাইনাস নব্বই বিয়ে করি তাহলে হবে প্লাস নব্বই ডিগ্রি এখন আমরা যে এখানে আইসি এর মানটা পেলাম তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার আইসি পেলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার আর্মিস আমরা এটাকে যদি আমরা এটাকে যদি আমরা ইকুয়েশন লিখি তাহলে আমার এই যে এটাকে ম্যাক্সিমাম রূপান্তর করতে হবে অর্থাৎ আর্মিস এর যে মানটা রয়েছে আরবেস মানকে ম্যাক্সিমাম রূপান্তর করতে হবে তো এটাকে রুট টু দ্বারা যেমন ভাগ করি সরি এটিকে রুট টু দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা প্লাস সাইন যেহেতু অ্যাঙ্গেল নব্বই ডিগ্রি ওই জন্য হচ্ছে নেগেটিভ প্লাস নব্বই ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে আমি যে মানটা পেলাম এটাকে সর্বোচ্চ এবং ম্যাক্সিমাম মান করতে গেলে রুট টু দ্বারা গুণ করতে হবে তো রুট টু দ্বারা গুণ করলে হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সাইন ওমেগাটিভ প্লাস নব্বই ডিগ্রি তো এখন এটাকে আমরা কীভাবে ভেক্টর ব্যাগে মাকাবো সেটা হচ্ছে যে আমার এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আইসি মানটা পেয়ে গেলাম আইসি মানটা যখন পেয়ে যায় তখন আমাকে আর একটা কথা বলা হয়েছে যে স্কেচ দা ভিসি এন্ড আইসি কার্ভ কার্ভ আঁকা দেখতে পাবো তো আমরা যখন কার্ভ আঁকাবো তখন দেখতে পাচ্ছি যে আমার অ্যাম্পলিচিউড হবে এদিকে তো এদিকে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পলিচিউড এটার পনেরো তার মানে কি এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পনেরো অ্যাম্পলিচিউড আর একটা অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে আমার সাত আমাদের পনেরোটা যদি এই বড় হয় তার সাত হবে তার মাঝে মাঝে তো আমরা ছোট্ট করে একটু দাগ কেটে নেবো এভাবে এখানে এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যখন কারেন্টের ইকুয়েশন রাখাবো তখন যখন নব্বই ডিগ্রি তখন সে মানে সে প্লাস নব্বই ডিগ্রিতে অবস্থান করবে অর্থাৎ যখন কারেন্টটা জিরো ডিগ্রিতে থাকবে মানে ভোল্টেজ জিরো ডিগ্রিতে অবস্থান করবে ওই মুহূর্তে কারেন্ট অবস্থান করবে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ আমি যদি ভোল্টেজটা এখান থেকে শুরু করি তাহলে যখন এখানে জিরো ডিগ্রি শুরু করবো এবং জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি শুরু করে সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে যাবে তারপর আবার জিরোতে আসবে নেগেটিভ এজ ম্যাক্সিমাম তারপর আবার জিরোতে যাবে ঠিক এই জায়গাতে কি হবে এই জায়গাতে আমার যেহেতু যখন ভোল্টেজটা আমার জিরো কারেন্ট তখন নব্বই ডিগ্রি সুতরাং আমার কারেন্টের ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিচিউড হবে এই বরাবর অর্থাৎ এখান থেকে যখন এখানে আসবে অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি যখন হবে তখন আমার ভোল্টেজ এর মান জিরো অর্থাৎ আমার যখন জিরো আসবে ভোল্টেজ তখন আমার কারেন্টের মান নব্বই ডিগ্রিতে অবস্থান করবে এবং সেটা সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিচিউড হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সুতরাং এটা হবে পনেরো অর্থমানে উচ্চ হবে এটা হবে তার চেয়ে কম এবং যখন যেহেতু এটা নব্বই ডিগ্রিতে এখানে আসছে সুতরাং এটা যখন জিরো ডিগ্রিতে এটা যখন এটা নব্বই ডিগ্রিতে যাবে তখন কারেন্টের মান চলে আসবে জিরো ডিগ্রিতে তো আবার যখন এটা জিরো ডিগ্রিতে আসবে তখন কারেন্টের মান চলে যাবে নেগেটিভ নব্বই ডিগ্রিতে এটা যখন নব্বই ডিগ্রিতে আসবে তখন এটা চলে যাবে প্লাস নব্বই ডিগ্রিতে আর এটা হচ্ছে ভেক্টর ডায়াগ্রাম যদি আমরা আঁকি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বরাবর ভিসি দিয়েছি আমরা ভিসি হচ্ছে আমরা যখন ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁকবো তখন আরামেস মান নেব আর যখন আমরা সিগনালের ওয়েব আঁকাবো তখন আমরা কিন্তু এই ওয়েব মানে আমাদের ইকুয়েশনের থেকে আমরা মানটা নেব তো সিগনাল আমরা আরামেস ভোল্টেজ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভোল্টেজ হচ্ছে দশ যেটা এবং অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি হতো বিসি সেটা অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি আর কারেন্টের মান হবে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি 
আর অ্যাঙ্গেল হবে নব্বই ডিগ্রি প্লাস নব্বই ডিগ্রি তার মানে এখান থেকে এন্টি ক্লো কয়েস হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তার মানে এটার সাথে লম্ব বরাবর লম্ব হবে কিন্তু এটার অ্যাম্পলিচুড হবে হচ্ছে তো এই ছিল আমাদের একটি অঙ্ক আমরা আরেকটি অঙ্ক দেখি এটাতে আমরা বলা হয়েছে যে ফাইন দি একই রকম অঙ্ক এখানে আমার কারেন্টটা দেয়া আছে এখানে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্সটা দেয়া আছে সরি ক্যাপাসিটি রিয়াক্টেন্সটা দেয়া আছে এখান থেকে ভিসিটা বের করতে হবে এখান থেকে ভিসি যদি আমি বের করি তাহলে দেখা যাক কীভাবে বের করব আমরা জানি যে ভিসি হচ্ছে ভোল্টেজ হচ্ছে কারেন্ট এবং বাধার ভুল ফল অর্থাৎ আমরা জানি ভি সমান সমান আইআর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই জি আমার দেয়া আছে আয়ের মান দেয়া আছে সিক্স সাইন ওমেগেটিভ মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি সিক্স সাইন ওমেগেটিভ মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি এটা কিছু ফেজের ফর্মে লিখি তাহলে হবে এটাকে রুফ টু দ্বারা ভাগ হবে হবে ফোর পয়েন্ট টু ফোর টু এবং অ্যাঙ্গেল হবে মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি এখন এটার সাথে কিভাবে আমার ভোল্টেজের অ্যাঙ্গেলটা মানে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্সের যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা গুণ হবে তো এখানে ইন্ডাক্ট সরি ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্সটা আইসির সাথে ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্সের একটা গুণ হবে তো এই ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স যেটা পাচ্ছি আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে আই ইন্টু অর্থাৎ এটা কারেন্টের এবং এটা ইন্ডাকটিভ ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স তো ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্সে আমার এখানে কোনো অ্যাঙ্গেল দেয় না কিন্তু আমরা যখন ক্যাপাসিটিভ শুধু বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটেন্স হবে তখন এটার অ্যাঙ্গেল হবে মাইনাস নব্বই ডিগ্রি তো আমাদের কারেন্টের মান পেলাম হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু ফোর টু অ্যাঙ্গেল মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি আর এখানে ইন্ডাকটিভ ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স এটার মান পাচ্ছি আমরা মাইনাস মাইনাস অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস নব্বই ডিগ্রি আমি যদি গুণ করি আমাদের গুণের সময় এই অ্যাম্পিচুরটা মানটা গুণ হবে আর অ্যাঙ্গেলটা গুণের সময় যোগ হবে আমরা এখন দেখি এখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি এখানে চার ফোর পয়েন্ট টু ফোর টু এবং পয়েন্ট ফাইভ গুণ করলে পাবো টু পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়ান আর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস সিক্সটি মাইনাস নব্বই ডিগ্রি যোগ করে মাইনাস একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যদি যোগ করি তবে এটা হবে মাইনাস একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি এখন ভিসি সমান সমান হবে যদি একটাকে আমি মানে ইকুয়েশনে রূপান্তর করতে চাই তাহলে এই যে এটাকে ম্যাক্সিমাম মানে রূপান্তর করতে হবে রুটটু দ্বারা গুণ করতে হবে আর যেহেতু অ্যাঙ্গেল মানে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি আছে তাহলে আমরা লিখবো সাইন ওমেগা মাইনাস একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি এখন এটাকে যদি গুণ করি রুট টু দ্বারা গুণ করলে পয়েন্ট থ্রি সাইন ওমেগেটি মাইনাস একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হবে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কীভাবে এটার সিগন্যাল ডায়াগ্রামটা সিগন্যালটা আঁকাবো আর কি কার্ভটা আঁকাবো মানে কার্ভ যদি আঁকাতে চাই আমরা তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা প্রথমে এটা অ্যাম্পিচিউডটাকে আমরা যখন সিগন্যাল আঁকাবো তখন একটা বিষয় যখন আমরা ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁকাবো তখন একটা আমরা যখন আমরা ওয়েব ডায়াগ্রাম আঁকাবো অর্থাৎ কার্ভ আঁকাবো তখন আমরা প্রথম দুটো অ্যাম্পলিচুড দেখে নেবো আমরা প্রথম কারেন্ট অ্যাম্পলিচুড দেখছি ছয় আর ভোল্টেজের অ্যাম্পলিচুড দেখতেছি হচ্ছে আমরা থ্রি তার মানে ভোল্টেজ থ্রি বরাবর আমি একটা ডটেড লাইন পেন্সিল দিয়ে আঁকায় নেব এবং ছয় বরাবর একটা ডটেড লাইন দিয়ে আঁকায় নেব আমরা এখানে যেটা করবো এখানে জিরো তারপর মানে এভাবে আমরা চারটা করে ঘর আঁকাবো জিরো নব্বই ডিগ্রি বা এখানে মাঝখানে তিরিশ ডিগ্রি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি আবার এভাবে দাগ দিতে হবে যে করে দাগ দেওয়ার প্রয়োজন আমরা জিরো নব্বই ডিগ্রি তারপরে একশো আশি ডিগ্রি দুশো সত্তর ডিগ্রি তারপর তিনশো ষাট ডিগ্রি এভাবে আমরা আঁকাইতে পারি তো এখন যেটা হচ্ছে আমাদের কারেন্টের অ্যাঙ্গেল হবে কত মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ আমার যখন রেফারেন্স জিরো থাকবে তখন চল্লিশ মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রিতে অবস্থান করবে তার মানে আমার এটা যখন আমি সিক্সটি ডিগ্রিতে যাবে তখন আমার কারেন্টটা আমি জিরোতে পাবো অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটা মাইনাস জিরো থেকে শুরু মাইনাস সিক্সটি থেকে শুরু এখানে সিক্সটি ডিগ্রি যাওয়ার পরে সে জিরোতে পৌঁছাবে আর এরপরে আমরা কি করব এটার অ্যাম্পিচুড কত ছয় তাহলে ছয় পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম দেব তারপর আবার এভাবে এটা সমান তালে আঁকাবো আঁকানোর পরে এখন আমার দেখতে হবে যে ভোল্টেজটা কী অবস্থায় আছে তো ভোল্টেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার জিরো ডিগ্রি এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এরপর হচ্ছে এটা একশো আশি ডিগ্রি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি একশো নব্বই ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি মাঝখান বরাবর আমরা একটা মানে অর্থাৎ যখন এটা জিরোতে আসবে তখন এটা মানে এই এই নব্বই ডিগ্রি হচ্ছে দেখেন যে আমরা যদি এখান থেকে এটা কত ষাট 
তো ষাটের সঙ্গে যদি আরো নব্বই যোগ করে দেই তাহলে হয় দেড়শো তার মানে কি যখন এই সিগন্যালটা যে থেকে জিরো তাহলে যখন ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউডে চলে আসবে তখন কিন্তু জিরো মানে নব্বই ডিগ্রিতে অবস্থান করে তাহলে এই বরাবর আমি একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি দাগ কেটে নিলে তখন এখান থেকে আমি সিগন্যালটাকে মানে সমান তালে আঁকা গেলে আমাদের এটা আমি আবার বলছি যে আমরা প্রথমে কারেন্টটার সিগন্যাল আঁকাই ফেলবো কারেন্টের সিগন্যাল আঁকাইতে গেলে আমাদের এটি শুরু করতে হবে মাইনাস নব্বই ডিগ্রি মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি থেকে তো যখন অর্থাৎ মাইনাস সিক্সটি দিয়ে শুরু হবে মানে হচ্ছে কি সিক্সটি ডিগ্রি পর সে জিরোতে আসবে সিক্সটি ডিগ্রি পর সে জিরোতে আসবে অর্থাৎ মাইনাস মানে নেগেটিভ থেকে আসবে আর কি সিক্সটি ডিগ্রি পার হয়ে যাওয়ার পরে সে জিরোতে পাস হবে এরপর নব্বই ডিগ্রি মানে এটা সিগনালে নব্বই ডিগ্রি তারপরে আবার জিরো মাইনাস নব্বই ডিগ্রি আবার জিরো ডিগ্রিতে আসবে এখন এই ষাট ডিগ্রির পর আমি যদি আরও নব্বই ডিগ্রি দূরে গিয়ে আমি বলতে থাকে তাহলে ষাট আর নব্বই হচ্ছে আবার একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি এবং সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ডিগ্রি আমরা এইভাবে তখন পরবর্তী সিগনালটা পাবো আর এখানে এসে আমরা আমাদের ডায়গ্রামে দেখি এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্স হচ্ছে এক্স বরাবর হচ্ছে ভোল্টেজ ওয়াই বরাবর হচ্ছে আমরা কারেন্ট যদি আঁকাই তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যে আমাদের বলা আছে যে এখানে আমরা যেহেতু রেফারেন্সটা কে ধরেছি কারেন্টকে আমরা এখানে কারেন্টটাকে রেফারেন্স ধরেছি তো এটা হচ্ছে আমার এ বরাবর কারেন্ট এক্স বরাবর তো যেহেতু কারেন্ট মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে অ্যান্টি ক্লোক হয় মানে ক্লোক ওয়াইজ হবে সিক্সটি ডিগ্রি এখান থেকে সিক্সটি ডিগ্রি গিয়ে আগা বইং অ্যাম্পলিচিউড হবে কত ফোর পয়েন্ট টু ফোর টু আর এখানে ভোল্টেজের হবে কত এইখান থেকে জিরো এক্সিস থেকে ক্লোক ওয়াইজ অত বা অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ ধরি আমরা এখান থেকে ক্লোক ওয়াইজ একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি ক্লোক ওয়াইজ এবং আমাদের জন্য সহজ হবে আমরা যদি এটা সিক্সটি ডিগ্রি পেয়ে যাই তাই এখান থেকে নব্বই ডিগ্রি কোনো একটা আঁকালে এবং অ্যাম্পলিচিউডটা টু পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়ান দিলে আমাদের এটা হয়ে যাবে তো এভাবে আমরা ব্যায়ামকুটি করব আমরা পরবর্তী অঙ্কটি যাই আমাদের যদি আমরা বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ শিখলাম এখন আমরা দেখব যে তিনটা যদি থাকে তখন আমরা কি করবো তো আমরা এই তিনটার সমন্বয়ে যে বাধা সেটাকে আমরা জেট বলি হ্যাঁ সেটাকে আমরা সেটাকে আমরা ইম্পিডেন্স বলি অর্থাৎ এসি সার্কিটের মোট বাধাটাকে বলা হয় ইম্পিডেন্স যার মধ্যে রেজিস্টিভ বাধা ইন্ডাকটিভ বাধা এবং ক্যাপাসিটি বাধা ইনক্লুডেড থাকে তা আমরা এরকম যদি আমাদের সিরিজ আকারে থাকে তখন আমরা সেটাকে ওই বাধাগুলোকে যোগ করে টোটাল বাধা লিখতে পারি আমরা এখানে একটা অঙ্ক দেখছি তো বলা হয়েছে ড্র দি ইম্পিডেন্স ডায়াগ্রাম ফর দি সার্কিট ইন ফিগার এটা এত অ্যান্ড ফাইন্ড দি টোটাল ইম্পিডেন্স এটা টোটাল ইম্পিডেন্স নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা জানি রেজিস্টেন্স নিজে একটা বাধা ইন্ডাক্টর নিজেও একটা বাধা এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে তাহলে এটা যদি জেড ওয়ান ধরি আমি এটা কিন্তু জেড টু ধরি তাহলে জেড ওয়ান এবং জেড টু যোগ হবে তো কি যোগ হবে আমাদের আর এটার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি বাট এটার অ্যাঙ্গেল হবে কত নব্বই ডিগ্রি যখন আমরা এটাকে রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে লিখবো তখন হয়ে যাবে এটা আর জিরো অ্যাঙ্গেল জিরো মানে কিছু নেই আর এক্স নব্বই ডিগ্রি আমরা জে এক্স এল আকারে লিখি তো এখানে হবে ফোর প্লাস জে ওমেগা জে এইট ও জে এইট যে হচ্ছে একটা অপারেটর আমরা যে অপারেটরের সংখ্যাটা নেক্সট স্লাইডে দেখাচ্ছি আমরা কি করব এটাকে জাস্ট এটা এই দুটো যোগ হবে এভাবে অর্থাৎ রেজিস্টিভ এবং ইন্ডাকটিভটা যোগ হবে যোগ হবে এটাকে আমরা মানে রেক্টোগুলো ফর্ম থেকে পোলার ফর্মে নিয়ে গেলে মানটা পেয়ে যাবো এখন আমরা যদি এটাকে বলছি যে ইম্পিডেন্স ডায়গ্রাম আঁকাতে চাই তাহলে আমাদের এই এক্স বরাবর যদি আমরা রেজিস্টেন্স ধরি তো রেজিস্টেন্স যদি জিরো ডিগ্রি আর এর সঙ্গে নব্বই ডিগ্রিতে অবস্থান করে হচ্ছে আমার ইন্ডাক্টর তো কি নব্বই ডিগ্রি এই পজিটিভ নব্বই ডিগ্রিতে অবস্থান করে পজিটিভ নব্বই ডিগ্রি মানে হচ্ছে এন্টি ক্লোক ওয়াইজ তারপরে এখান থেকে এই বড় অর্থাৎ উলম্ব বরাবর আমার আঁকাইতে হবে আর জের হবে এই দুটার মানে সামন্ত্রিকের এই দুটাকে যদি আমরা সন্নিত বাহু ধরে দাঁড়িয়ে সামন্ত্রিক যদি হয় তা সামন্ত্রিকের যে কর্ণ সেই কর্ণ হবে জেড অর্থাৎ জেড হবে তো আমরা এটা এই বরাবর এটা এই জেডটিটা আঁকানোর জন্য যেটা করব আমরা এখান থেকে এটা সমান্তরালে এখানে একটা রেখা টানবো ডটেড লাইন এবং এটা সমান্তরালে এখানে একটা ডটেড লাইন রেখা টানবো তারপর এই বিন্দুটা জিরো থেকে যোগ করে দিলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার জেডটি পেয়ে যাবো তো চলুন আরেকটা অঙ্ক দেখে নিই আমরা এখানে একটা অঙ্ক দেখতেছি বলা হচ্ছে যে ডিটা বাইন ইনপুট ইম্পিডেন্স টু দিয়ে সিরিজ নেটওয়ার্ক ফিগার ডু দি ইম্পিডেন্স ডায়াগ্রাম এখানে জেড ওয়ান আছে জেড টু আছে জেড থ্রি জেড ওয়ান হচ্ছে আর জেড টু হচ্ছে এল
ইনডাকটিভ বাধা ক্যাপাসিটিভ বাধা এই তিনটা বাধাকে যখন আমরা যোগ করব তখন হবে জেড টি শুনে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু প্লাস জেড থ্রি এখন এটাকে যখন আমরা পোলার ফর্মে লিখব তখন আর ইন্টু অ্যাঙ্গেল হবে জিরো ডিগ্রি এটা হবে এক্স এল ইন্টু অ্যাঙ্গেল হবে প্লাস নব্বই ডিগ্রি এটা হবে এক্স সি ইন্টু মাইনাস নব্বই ডিগ্রি এখন আমরা যদি এটাকে রেক্টঙ্গুলো ফর্মে নিতে চাই তাহলে আর যেহেতু জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এখন কিছুই হবে না এখানে এক্স এল যদি প্লাস নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে জে অফ এক্স এল হবে যদি মাইনাস নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে মাইনাস জে অফ এক্স এল হবে এরপর জে কে যদি কমন নেই হবে যে এক্স এল মাইনাস এক্স সি তো এখন আমরা আর পাইছিলাম সিক্স যে আমরা যে অপারেটর এখানে এক্স এল এর মান দশ এক্স এর মান হচ্ছে মাইনাস তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তিনটা জেড ওয়ান জেড টু জেড থ্রি যোগ করে পেলাম সিক্স মানে জে ও টু এটা কিন্তু যদি পোলার ফর্মে লিখি তাহলে পাবো সিক্স পয়েন্ট থ্রি জে থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু এবং অ্যাঙ্গেল হবে মাইনাস এইটিন পয়েন্ট থার্টি টু যদি আমরা এটাকে আমাদের ইম্পিডেন্স ডায়গ্রাম আঁকাই তাহলে আমরা এই এক্স অক্সিস বরাবর আমরা যদি আর ধরি তাহলে আর এর মান সিক্স ও হোম এবং ওয়াই এক্সিস বরাবর ও ওয়াইয়ের পজিটিভ এক্সিস বরাবর যদি অ্যাঙ্গেল নো করি সুতরাং এই বরাবর আঁকাবো আমরা ইন্ডাকটেন্সের আর ইম্পিডেন্স আঁকাবো হচ্ছে আমরা ক্যাপাসিটেন্সটা আঁকাবো যদি নেগেটিভ এই জন্য আমরা নিচে আঁকাবো তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার এই এক্সেল অর্থাৎ ইম্পিডেন্স হচ্ছে দশ আর ক্যাপাসিটি রিয়েক্টেন্স হচ্ছে আমার বারো তো আমাদের এই দুটো কম্বিনেশন তো আমার আসছে কত টু তাহলে কিভাবে এটা আমি পেয়েছি আমরা এখান থেকে দশ যদি মেপে নিই এবং এই প্রান্ত থেকে দশ মেপে নিলে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে দশ যদি বাদ দিই তাহলে বারো থেকে দশ বাদ দিলে থাকবে দুই অর্থাৎ আমার আলটিমেট এইটার টোটাল ইম্পিডেন্সের ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স হবে ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স এবং সেটা হবে আমার দুই ওহম তো এখন আমরা কি করব এই দুই ওহম বরাবর একটা ডটেড লাইন লাগবে এটা প্যারালালি এবং এই বরাবর এটার সাথে প্যারালালি এখানে একটা মানে ডটেড লাইন এঁকে যে বিন্দুতে এই দুটো একটা সেট করবে বিন্দু থেকে আমাদের এই জিরো থেকে বিন্দু বন্ধু আমরা যে রেখা টানবো সেটা হয়ে যাবে আমার জেটটি